చాలా సార్లు మీకు ఒక మంచి స్టోరీ దొరకడానికో లేదా ఒక మంచి థాట్ మీకు రావడానికో బస్సులో ఎక్కువ మీరు జర్నీ చేసి ఈ మూల నుంచి అమలు జర్నీ చేసి ఎవరైనా అంటే ఈ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ కి పర్టికులర్ ఒక ప్లేస్ లో ప్రశాంతంగా కూర్చుని లేదంటే ఇంకెక్కడో కూర్చుని చాలా ప్రైవసీ కోరుకుంటూ చేసే పని కానీ మీకు మాత్రం క్రౌడ్ లో ఉంటే మాత్రమే చేస్తారు అలా ఉంటేనే మీ మైండ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పని విన్నాను సో ఎలా సార్ యాక్చువల్లీ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది మీరు బస్ స్టాప్ లో పెరగడమే అలా పెరిగేవండి మాది గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ మా బిల్డింగ్ లో పైన నాలుగు పోర్షన్స్ ఉండేవి మెట్ల లెక్కగానే లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు పోర్షన్స్ రైట్ సైడ్ రెండు పోర్షన్స్ ఉండేవి సో టెన్త్ క్లాస్ వరకు అలాంటి పోర్షన్ ఆ తర్వాత నాలుగు పోర్షన్ నుంచి రెండు పోర్షన్ల వరకు వచ్చాము సో క్రౌడ్ ఎప్పుడు ఉండేది అండ్ నేను రోజు బీహెచ్ఎల్లో బస్ ఎక్కి అమీర్పేట వరకు వచ్చేవాడిని సిట్టింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఏం డిస్కస్ చేసాను వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి అనేది బస్లో కూర్చొని ఆలోచించాడు ఆ బస్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా వెనకాల ఒక అతను పీవ నరసింహ పాలసీల గురించి మారుతుంటాడు ఈ పక్కన ఇంకోడు కంప్యూటర్స్ అని కొత్తగా వస్తున్నాయి కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎన్ఐటిలో ఏమి ఉండే ఆఫర్స్ యాప్టెక్ లో నేను మారుతుంటాడు కండక్టర్ చిల్లర కోసం విసుక్కుంటుంటాడు ఈ వెనకాల ఎవరో అస్సలు బాగాలేదు మా ఇంట్లో పరిస్థితి అత్తగారు ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పి ఇలా మారుతుంటారు వీటన్నిటిలో నుంచి ఒక డిఫరెంట్ క్యాటరేషన్స్ ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ డిక్షన్ మాట్లాడేవాడు ఉంటారు నేను కుర్చీలో కూర్చుంటే బస్లో సీట్లో కూర్చుంటే ఓడొచ్చేలా చేతులు పెట్టి అతను ఆస్తి నేను దొబ్బేసినట్టు చూస్తూ ఉంటాడు మేబీ అతను రోజు ఆ చేయలో కూర్చోడేమో ఈరోజు అతను లేట్గా వచ్చాడేమో తినేసేలా చూస్తుంటాడు వాళ్ళ చూస్తాను ఎంతసేపు ఇలా కూర్చుంటావు అన్న టైప్లో సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో ఆలోచించడం అలవాటు అయిపోయింది నాకు సో ఒక ఊటీకి వెళ్ళడమో కొడైకెనాల్కి వెళ్ళడమో పర్వతాల మధ్య ఫామ్ హౌస్లోనో కూర్చుంటే నాకు ఆ నిశ్శబ్దానికి నాకు టెన్షన్ వచ్చి డిప్రెషన్ వస్తుంది నాకు క్లౌడీగా ఉన్నా మూడీగా ఉన్నా టెన్షన్ వచ్చేస్తాను నాకు సో అందుకని ఐ లవ్ న్యూయార్క్ న్యూయార్క్లో జనాలు ఫ్లోయింగ్ టక 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 సెకండ్కి లక్షల మంది వెళ్తూ ఉంటారు వేల మంది వెళ్తూ ఉంటారు సో అక్కడ కూర్చుంటే థాట్స్ బాగా వస్తాయి అన్న ఫీలింగ్ సో బేసిక్గా అండి ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా ఎవరు ఎంత గొప్ప రైటర్ అయినా నేను డిస్కషన్స్కి అటు వెళ్తాను అన్న బ్యాంకాక్ వెళ్తామను లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తామను నేను న్యూయార్క్ వెళ్తాను అని చెప్పినా ఎవరు ఏం చెప్పినా అందరూ బాత్రూముల్లో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళే లేదా ఫ్రెండ్ రూమ్లలోనో లేదా బ్యాచులర్ హాస్టల్లలోనో లేదా సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లలోనో ఇరుకుగా ఉన్నప్పుడే విశాలమైన ఆలోచనతో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు అందరు సో తర్వాత ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు బ్యాంకాకి వెళ్తాం లేకపోతే అక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడికి వెళ్తాం బట్ ఎవరైనా అయితే కృష్ణానగర్ల నుంచో బీహెచ్ఎల్ నుంచో అమీర్పేట నుంచో ఒక రూమ్లో మొదలైన వాళ్ళే సో థాట్స్ పలం చోటుకి వెళ్తాయి అంటే నేను నమ్మను అప్పుడు అందరూ అదే ప్లేస్కి వెళ్తారు కదా ఈ ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ట్రానర్గా ఉంటుందంటే ఎవరైనా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి కూర్చొని రైడర్ అయిపోవచ్చు అది కాదు కదా ఎప్పుడు ఏ తోట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదండి నా మటుకు నేను ఎక్కువ బాత్రూంలో స్పెండ్ చేస్తాను నా అద్భుతమైన ఆలోచనలు బాత్రూంలో వచ్చినాయి ఓకే కానీ సార్ అంటే మీరు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా అదే ఓపెన్ మైండ్గా ఏం మాట్లాడడానికి ఇలా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇలా మాట్లాడకుండా ఉంటే లేదా కొంత డిప్లొమాటిక్గా డిప్లొమసీ మెయింటైన్ చేస్తూ అచ్చమైన అంటే మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం కొంత అంటే అందరికీ తెలిసిన సీక్రెట్ ఓపెన్ సీక్రెట్ భజన్ చేస్తే కానీ ఎక్కడ కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి కనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ అందరికీ తెలుసు కానీ మీరు మాత్రం చాలా ఓపెన్గా హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడేస్తారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉన్నారా లేకపోతే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక నా మార్పు నేను బేసిక్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను కొంచెం నేను అనుకున్నది మాట్లాడే ఇష్టం మీరు అన్నారు సరే ఏదైనా మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళు ఏమంటారు అని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారేమో అని ఉంటుంది కదా అది మాట్లాడకపోతే నాకు లోపల నాకు ఎక్కువ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఓకే తను మాలి తను మాలి అంటారు కదా ఫస్ట్ నా కంఫర్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను సఫకేట్ అవుతూ ఉండలేను సరే అది అనేకపోతే నైట్ పడుకునేసరికి డబ్బా దులిపేయాలి బ్యాలెన్స్ ఏమి ఉండకూడదు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా డే స్టార్ట్ చేయాలి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది హర్ట్ అవుతుంటారు తప్పలేదు బట్ అది రవిన్నయ్య అంటుంటారు రవితేజన్నయ్య లేదా నేను ఇంకెక్కడి నుంచి మారుతున్నాను ఇంకోసారి అలా మాట్లాడంటే అది మా నీ చేతిలో ఉండదు అది అది నువ్వు నువ్వు అలా కుట్టేసావు నువ్వు మార మారడం అనేదాన్ని అసలు నేను నమ్మను నువ్వు ట్రై కూడా చేయగా అనవసరంగా అని చెప్పి రవితేజనే చెప్తుంటాడు సో ఇట్స్ 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 
కమాండింగ్ ఉంటాడు క్లారిటీగా ఉంటాడు అని ఎంత చెప్తారో అలాగే హరిశంకర్ అంటే నోటిదోలా అని చెప్తారు చాలామంది చెప్తారు కానీ ఎంత హార్ట్ఫుల్గా ఉంటారో ముందో మాట వెనుక మాట మాట్లాడరు అని కూడా ఏం చెప్పినా మనం ఇలాంటి వాటికి నెగిటివ్గా ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతాం కదా బయట వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరైతే నోటిదులు అంటున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు నేను ఎలా పనిచేస్తాను బట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది బయటకు వస్తుంది అవును కానీ ఎవరికైనా సార్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్కి పొద్దున్న పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు ఒకే అని ఒకే లెవెల్ ఎనర్జీతో వర్క్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ జనరల్గా నేను కరెక్ట్గా త్రీ డేస్ చూసాను సార్ మిమ్మల్ని మార్నింగ్ మీరు ఏ స్టేజ్లో ఎలాంటి స్ట్రెంగ్త్ తోటి ఎంత ఎనర్జెటిక్గా వస్తారో ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటారు రహస్యం ఏం చెప్తారు ఒకసారి యాడ్లో చెప్పినట్టు బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ అంటారు కదా అలాగ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ మనం వచ్చిందే మన ఇష్టమైన పని చేయడానికి అండి ఇష్టమైన పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మీకు అలసట అనేది ఉండదు బేసిక్గా అండ్ పేపర్ మీద ఉన్నది స్క్రీన్ మీద వచ్చేంత వరకు యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నా యాంగ్జైటీని కొంతమంది ఎనర్జీ అనుకుంటారు దాన్ని నేను ఏం చేయలేను అదొక ఆతృత బేసిక్గా తీసేయాలి ఈ సీన్ తీసేయాలి ఈ సీన్ తీసేయాలి వాళ్ళ అయిపోవాలి అనొక ఆతృత ఆతృతతో వచ్చిన ఆతృతతో కూడిన ఎనర్జీ అది పాన్ మానేసారు మళ్ళీ వేసుకున్నారు మా ఇందాక గ్యాప్ ఏదో ఉందన్నారు అందుకే మానేస్తూ మానేస్తా ఇంకా మానేస్తా అన్న పదం మానేస్తే బెటర్ మా ట్రై చేస్తున్నారు ట్రై చేస్తాను తగ్గించాను తగ్గించారు చాలా చాలా తగ్గించాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు ఉన్న హరిశంకర్ గారికి వచ్చిన తర్వాత హరిశంకర్ గారికి ఉన్న వ్యత్యాసం అంటే ఏం చెప్తారు భయం ఉండదు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు బాగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ భయం పోయింది మెయిన్ చాలా భయపడి ఉన్నాను పరిస్థితులకి వాళ్ళకి అదేంటి ఇదేంటి ఇదేంటి అని అండ్ ఇండస్ట్రీ నేర్పినంత లౌక్యం ఎస్పెషల్లీ నేను చూస్తాను కదా ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారండి నాకు ఇది కేవలం ఇది ఆ ఇండస్ట్రీ అలా ఉంటుందని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు నాకు నా పరిధిలో నా నా అనుభవంలో నాకైనా మా ఫ్రెండ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు చాలా హై పొజిషన్లో ఉన్నారు ఒక ఫ్రెండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నారు డీబీఎస్లో సింగపూర్లో యూఎస్లో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు మారుతుంటే బయటకు వచ్చి మారుతున్నప్పుడు బయటకు ఎక్కడైనా హాలిడే వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా కలిసినప్పుడు కలిసినప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ మారుతుంటే ఇంత పిచ్చోడు వెంటనే ఏ మాత్రం తెలియదే నీకు నేను చెప్పిన సందర్భాలు ఒక వన్ ఉంటు వంద ఉంటాయి ఓకే ఎక్కడన్నా ఒక వస్తువు బార్గెయిన్ చేసినా లేదా ఎవరితో అన్న మాట్లాడినా వాళ్ళు వండర్ అయిపోతుంటారు చిన్న చిన్న విషయాలు ఒకళ్ళు రిజర్వేషన్ లేకపోయినా హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసినా ఎవరన్నా మాట్లాడి కొంచెం కన్విన్స్ చేసినా అరే ఎలా చేసావు ఎలా చేసావు అని వండర్ అయిపోతుంటారు మినిమం నెసెసిటీ కదరా ఈ మాత్రం మీరు ఇంత పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు ఏంటి అని తర్వాత నేను ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నిజంగా సినిమా తల్లికి చేతులు అయితే మొక్కాలి ఇక్కడ మనం ఏం సంపాదిస్తాం ఏం పోగొట్టుకుంటాం అనేది పక్కన పెడితే సినిమా నేర్పే లౌక్యం ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఇండస్ట్రీ నేర్పదు ఇక్కడ ఉన్న లౌక్యం ఇక్కడ ఉన్న సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇక్కడ ఉన్న కసి ఇక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ షూటింగ్ లేకపోతే నాకు తెలిసి చాలామంది ఎవ్వరు ఏడు కానీ ఎనిమిది కానీ ఇలా ఎవరు షూటింగ్ ఉంటే అసలు నాలుగు తర్వాత నిద్రపట్టదు సో ఇక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ బేసిక్గా ఇక్కడ ఉన్న లౌక్యం ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఒక పది కోట్లు తీసుకున్న హీరో లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంటే ఒక వంద రూపాయలు తీసుకుని లైట్ మెన్తో ఇక్కడ ఉంటాడు మనం ఇతనితో మాట్లాడుతుంటాం ఇతను ఇతనితో పని చేయించుకోవాలి ఇతనితో పని చేయించుకోవాలి సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అమేజింగ్ వర్కింగ్ యాంబియన్స్ ఇది ఇంకా ఇండస్ట్రీ నేర్పింది అంతే ఇండస్ట్రీ నేర్పిన దానికి అంటే ఇండస్ట్రీ నాకు ఇచ్చిన సక్సెస్కి నాకు ఇచ్చిన ఫేమ్కి నాకు ఇచ్చిన డబ్బుకి ఎంత నొడపడు ఉన్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీ నేర్పించిన లౌక్యానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ నేర్ ఇచ్చిన ధైర్యానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన జీవితం పట్ల ఉన్న దృక్పథానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చిన దృక్పథానికి నేను అంత రుణపడి ఉంటుంది నిజంగా మామూలు వ్యక్తులతో ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్ ఇట్ షార్పెన్స్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇట్ ఎడ్యుకేట్స్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇట్ ఎక్సర్సైజెస్ యువర్ బ్రెయిన్ మీ థాట్ ప్రాసెసే మారిపోతుంది రైట్ ఫ్రమ్ ఒక ఒక జర్నలిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రొడ్యూసర్ వరకు ఒక్కొక్కళ్ళతో మీరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీరు మీకు వచ్చే అనుభవాలు ప్రైజ్లెస్ అండి నిజంగా అండి అంటే తనికళ్ళ భరణి గారితో పరిచయం ఎలా మీకు అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ అంతే కదా ప్లస్ ఆయనకి నాటకాలు అంటే చాలా ఇష్టం ఇలా బిహెచ్ఎల్లో ఆయనకి నాకు తెలిసిన కామన్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు వీడియో సినిమాకి నేను ఫస్ట్ అసోసియేట్ చేసినప్పుడు ఆయన డైలాగ్ చెప్పాను డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు నేను ఇష్టపడ్డాను యాక్చువల్ దానికంటే నేను 
అంటే గుండెలో ప్రేమ అంతతో పలకరిస్తాడు ప్రేమ మొత్తం ఆ పలకరింపులో ఉంటుంది సో అండ్ ఆయనతో డిస్కషన్స్ అసలు ఆయనతో ఇంట్రాక్షను అలాగే బ్రహ్మానందం గారు వీళ్ళిద్దరితో ఏ సెకండ్ కూడా బోర్ కొట్టదు అంటే నేను నా ఫ్రెండ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా వీళ్ళిద్దరితో గడపడానికి ఇష్టపడతాను వాళ్ళు నాకంటే చాలా పెద్ద అయినా మేము వేసుకునే జోక్స్ కానీ మేము మాట్లాడుకునే పద్ధతి కానీ అసలు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది వరుసగా నేను బాబాయ్ అని పిలిచిన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుతుంది దగ్గర విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ దగ్గర నుంచి విశ్వ వరకు అందరి మీద జోక్ వేసుకుంటాం తనికెళ్ళ బండి గారు నేను ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్లో ఐ డ్రీమ్ మాడది ఐ డ్రీమ్ మాడ వేరే వాళ్ళది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేసామండి అప్పుడే నాకు పరిచయం ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆయన ఒకటే అన్నారు చాలా న్యాచురల్గా ఒక సీన్లో ఎడవడానికి మన ఆర్టిఫిషియల్గా కళ్ళలో వేస్తాం సారీ ఏమనుకోవద్దు నాకు కొన్ని సినిమాలు కొత్త అందుకని అది లేకుండా నువ్వు న్యాచురల్గా చేసేస్తావు సో ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు చెయ్యి అని చెప్పి అని అన్నారు తర్వాత అలాగే మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది ఐఎమ్ రియల్లీ సో బ్లెస్డ్ అండి అయ్యో బలేవర్ అండి అంటే మీ భాష బాగుంటుంది నేను ఫుల్గా ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు చూడలేదు బట్ మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎక్కువ చేస్తారు అప్పుడు చూసాను మీ లాంగ్వేజ్ ఈస్ వెరీ ఫ్లూయెంట్ అండ్ యూ ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఎక్కువ కంటెంట్ బేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ సినిమాలు అండి మీరు వెబ్ సిరీస్ అవి కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు తప్పకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జబర్దస్ నవీన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ అనిల్ రావుపూడి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దిస్ ఇస్ మంజుల ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అక్కడ అక్కడ ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని లాగి మొట్టకు కొట్టండి మర్చిపోదు ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్